Rais Dr. John Magufuli ameitaka Wizara ya Madini pamoja na mamlaka ya mapato nchini TRA kushughulikia malalamiko ya wadau wa madini nchini kuhusu titiri wa kodi kwenye madini ambao umeonekana ni mzigo na kandamizi kwa wachimbaji na wafanyabiashara wa madini hapa nchini. Rais ametoa agizo hilo Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa kisekta wa wadau wa madini ambao umetoa fursa kwa wadau hao kueleza vikwazo mbalimbali wanavyokutana navyo na kisha rais akazungumza baada ya kuwasikiliza. Temaluge Kasuga anatusimulia zaidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amefungua mkutano mkuu wa kisekta wa wadau wa madini. Walikuwepo wachimbaji wadogo, wachimbaji wakati na wachimbaji wakubwa lakini wauzaji wa madini lakini pia waongeza thamani. Lakini nimetumia hadhara hii kuzungumza masuala mbali mbali ambayo yamekuwa ikikumba Wizara ya Madini na sekta kwa ujumla. Vizuri upunguze kidogo, ukusanye kingi kuliko uweke juu hata unachokusanya ukipati. Ni hesabu za ajabu. Na mtu atakwepa tu hata ningekuwa mimi. Nasema ukweli ninafanya biashara yangu. Nimepata hela percentage fulani. Unaona kuna center pale ukienda utapigwa kwanza asilimia nane, Unapigwa asilimia sita, Unapigwa asilimia tano, Unapigwa asilimia moja, Unapigwa ile ya, ya halmashauri 0.3% nitapaona kama polisi siendi siendi na unaona kuna mahali fulani pa kukwepa tu mti ukishatoka kule umeshapata hela nyingi utapeleka huko sasa wizara ni lazima na wizara ya fedha mjenge strategy kwa sababu tatizo la wizara ya fedha ninyi wao mnakadiria tu hamfanyi research mnabandika tu Mladu miangalia utafikisha bilio ni kadhaa. Ni lazima mwe mnafanya evaluations ya kutosha. Sasa kwa sababu wadau mmekaa nao. Kwa sababu tunafahamu kwenye cabinet na kwenye bunge sa nyingine mnasema tumekaa na wadau. Sijawahi mimi kuona mkutano wa wadau wa madini. Ukisha ipata dhahabu, tuachane kwanza hujapata dhahabu. Haizi gharama zingine hizi zote tuachane nazo. Tuzungumuze ni nayo dhahabu mkononi kuna kodi hizi. Ya kwanza ni service levy. Yaani maana yake nimeuza dhahabu shilingi milioni moja kwa siku ya leo kwa mfano. Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3. Maana yake shilingi 300 shilingi 300 katika ile milioni 100. Nani kodi ya pili inayofuata kutoka pale inaitwa royalty 6%. Manake katika ile milioni mia na tuwamu milioni sita kupereka serikarini Ugitoka hapo kuna kodi inafata inaitwa inspection and clearance fee 1% Zinafika asilimia 7.3 Hii zamani kimsingi likuwa ni kwa ajili ya watu wanao export out of the country Kutoka kwenye nchi yetu kuenda nje Leo hii meretwa kwetu sisi Hii 1% Ukitoka hapo unamarizana hiyo yoti natozo upande wa madini Unaingia upande wa TRA Kuna 5% ambayo inaitwa withholding income tax. Hii maana yake ni kwamba wewe nikija kukuuzia mheshimiwa rais dhahabu ya milioni mia. Tukisha mariza biashara wewe unaihold unaihold ile milioni tano inabaki kwako ndivyo sheria inavyoelekeza. Anaikusanya yule mununuzi. Halafu kitoka hapo hizo zimesha kuwa asilimia 12 jumla point tatu. Ambayo maana yake milioni 12 nimezitoa kwenye ile fedha milioni mia. Ugitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa, mu, kwa mauzo yanayofikia milioni mia kwa mwaka lazima usajiliwe VAT. Sasa dhahabu naweza kauza dakika tano mi, milioni mia tatu Kwa hiyo una sifa za kuingia direct kwenye VAT. VAT inatozwa asilimia nane Wadau hawa madini wanaitumia vizuri fursa hii ya kukutana na kiongozi wa nchi kwa kueleza changamoto lukuki zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yao ikiwa ni pamoja na kudhibiti wizi katika mgodi wa Mererani. Nimesema fungeni kamera na kamera wala sio tatizo. CCTV kamera ni very simple. Unafunga pale mradi kuna umeme, basi unafunga tu kamera na riwaya moja. Unazunguka kila mahali, kila mmoja anafunga lakini hili limekuwa naro ni tatizo unaagiza bado huagiza sasa na kuagiza tena wewe 
ndani ya mwezi mmoja kamera ziwe zimeshafungwa zisipofungwa ujiandae kuondoka Miongoni mwa wadau waliotoa kero zao zinazowakabili ni pamoja na mzee Mchata ambaye anamweleza rais kuwa mgogolo wake na kampuni moja ya uchimbaji wa madini umechukua takriban miaka 14 bila kupatiwa ufumbuzi. Shea yako ambayo mlikubaliana miaka 14 iliyopita umezunguka kwa mawaziri wote waliofika pale hawajakutatulia tatizo wamehama wameenda kwenye wizara nyingine tatizo lako halijamalizika hata waziri aliyepo sasa hivi ulimuona akiwa mwenyekiti wa kamati ya, 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 ya ya madini sasa amesikia ishu yako nataka ishu yake yeye pamoja na kamati na tume ya madini waishughulikie ndani ya siku 30 kusudi wa kujibu Rais Dr. Magufuli anarejea kauli yake kuhusu unyeti wa sekta ya madini na kutoa angalizo kwa waziri wa Wizara ya Madini kuwa mkali kwani ataendelea kubadilisha mawaziri mpaka pale atakaporidhishwa na utendaji wa wizara hiyo Mkutano huu wa wadau wa madini utakuwa wako takriban siku mbili ambapo watajadili masuala mbalimbali hususan ni changamoto na rais ameagiza kwamba endapo watamaliza kukamilisha kwa wakati kujadili changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili katika sekta ya madini yuko tayari kuendelea kuzifanya kazi na serikali yake ya wa 5 kutoka Dar es Salaam Temaluge Kasuga Azam News